Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretio Equesio. Il 2023 si chiude con il segno più per il turismo ad Orvieto. La regione Umbria ha diffuso infatti le statistiche annuali relative all'andamento dei flussi turistici nelle strutture ricettive alberghiere ed ex alberghiere. Nel 2023 Orvieto ha fatto registrare complessivamente 154.933 arrivi più 5,4% rispetto al 2022 e 290.128 presenze più 6,2% dato che consolida la città come terza destinazione dell'Umbria dopo Assisi e Perugia. Nel dettaglio continuano a crescere i visitatori stranieri che nell'anno da poco concluso hanno fatto registrare un più 21,8% di arrivi e un più 23% di presenze. Flessione per i turisti italiani con 94.898 arrivi meno 2,9% e 158.162 presenze meno 3,3%. La permanenza media nel 2023 è stata di 1,87 giorni con un aumento dello 0,5% rispetto all'anno precedente che diventa di 2,2 giorni per gli stranieri e 1,67 giorni per gli italiani. Anche per il comprensorio orvietano il 2023 è stato un anno positivo, sono stati complessivamente 205.500 gli arrivi più 6,1% e 443.672 le presenze più 7%. Sostanzialmente stabile rispetto al 2022 i numeri degli italiani con 130.492 arrivi, 234.026 presenze. Per quanto riguarda gli stranieri invece aumentano del 19,2% gli arrivi, 75.008 e del 16,4% le presenze, 209.646. I flussi nel comprensorio stanno tornando ai livelli pre-pandemia. Rispetto al 2019 infatti le presenze fanno registrare più 0,5% mentre gli arrivi segnano un meno 8,9%. Nell'analisi dei dati per tipologia di strutture di accoglienza nell'Orvitano nel 2023 sono stati 110.916 gli arrivi e 295.301 le presenze negli esercizi extra alberghieri, mentre 94.584 gli arrivi e 148.731 le presenze negli esercizi esercizi alberghieri. Una biblioteca viva, vitale e accogliente è quanto emerge dai dati del 2023 sulle attività e servizi della nuova biblioteca pubblica Luigi Fumi di Orvieto. Nell'anno appena trascorso il numero degli iscritti ha raggiunto quota 7.782 più 224 con un incremento significativo del 49% degli ingressi che sono passati dai 7.911 del 2022 a 11.825. Di questi 6.080 per studio e 3485 per partecipare a iniziative ed eventi, numero quasi triplicato rispetto all'anno precedente. Gli ingressi per prestito sono stati invece 924 e 405 quelli per consultazione, mentre 931 sono stati gli accessi alla biblioteca ragazzi che da gennaio a giugno ha garantito i servizi di consultazione e prestito e da metà luglio ha ripreso anche i laboratori. Complessivamente sono stati 4.537 i prestiti effettuati, 116 le consultazioni, 262 i prestiti interbibliotecari, di cui 85 ricevuti da altre biblioteche e 177 le richieste da altre strutture. Sono 242 infine gli iscritti alla media library online nel servizio di prestito digitale di libri quotidiani e periodici attivati dalla Regione Umbria. Nel 2023 sono state incrementate anche le collezioni accedendo ai fondi e ai bandi del Ministero della Cultura e della Regione Umbria, 786 nuovi libri moderni, 45 periodici e 110 gli audio-video. La biblioteca comunale si è arricchita non solo dal punto di vista archivistico librario, ma ha impreziosito anche il proprio patrimonio di beni culturali, che rientrano infatti all'interno del progetto finalizzato ad una maggiore fruizione degli spazi della struttura e all'arricchimento dell'offerta culturale della biblioteca, gli interventi effettuati nella 
Galleria Sovena. La prima azione ha avuto come attività la sistemazione e messa in sicurezza del crocifisso medievale proveniente dalla chiesa di San Francesco a seguito del restauro finanziato interamente dal comune di Orvieto che ha riportato la sua originaria bellezza all'opera d'arte. La fruizione del bene è stata ulteriormente favorita dalla realizzazione e messa in opera di un adeguato pannello contenente la descrizione storico-artistica e i relativi approfondimenti. Si tratta di un'opera risalente alla metà del XIV secolo attribuita al maestro Sottile che ha realizzato anche altri due crocifissi visibili nella Sagrestia del Duomo e nel presbiterio della chiesa di Sant'Agostino. Con una cerimonia che si è svolta alla stazione di Ponte San Giovanni è stato dato il via ai lavori per il rinnovo del tracciato ferroviario della Ferrovia Centrale Umbra fra Perugia, Ponte San Giovanni, Terni. Alla presenza del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche e di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di RFI rete ferroviaria italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS. Grande la partecipazione all'evento al quale hanno preso parte tra gli altri gli assessori regionali Coletto e Fioroni, il prefetto di Perugia Gradone, rappresentanti delle forze dell'ordine, consiglieri regionali, sindaci e amministratori comunali, esponenti delle organizzazioni imprenditoriali di categoria, numerosi cittadini, dirigenti e tecnici di RFI e della Salcef SPA, l'impresa che si è giudicata la gara per la sostituzione integrale dell'armamento ferroviario. Al termine degli interventi istituzionali si è svolta la edizione del cantiere in partita dall'arcivescovo di Perugia Monsignor Ivan Maffeis. Gli interventi interesseranno circa 85 km di linea e consisteranno nella rimozione dei binari, degli scambi e del pietrisco esistenti e nella loro integrale sostituzione. Verranno rinnovati circa 200 km di rotaie e 180.000 traversine, 250.000 metri cubi di pietrisco. Il cantiere partirà dalla stazione di Perugia, Ponte San Giovanni verso Terni e le lavorazioni si svolgeranno principalmente durante le ore diurne con un avanzamento variabile tra i 500 e i 1000 metri al giorno. Saranno circa 120 tecnici le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno negli interventi. L'investimento economico del cantiere di armamento è di circa 85 milioni di euro finanziati con fondi PNRR. Termine dei lavori previsto per il dicembre 2024. Per il completamento dell'opera entro il 2026 sono stati stanziati 78 milioni di euro di fondi PNRR e 100 milioni di euro già previsti in legge di bilancio. I successivi interventi programmati sulla tratta riguarderanno la manutenzione delle opere civili, l'upgrade tecnologico con l'installazione del sistema ERMS, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, la sistemazione della linea di contatto di alimentazione dei treni, sistemi di informazione al pubblico in stazione. La conclusione dei lavori per questa fase è prevista a giugno 2026. Oggi è una bella giornata per me, per l'Umbria, perché è una terra straordinaria, che però probabilmente per qualcuno a Roma negli anni passati era troppo piccolina per avere gli investimenti necessari. Solo sulla rete ferroviaria noi abbiamo un piano di investimenti di 5 miliardi per l'Umbria per i prossimi anni e quello di oggi non è una promessa ma è l'avvio di un cantiere che finirà entro il 2024 e che entro il 2026 riporterà in funzione da nord a sud, da San Sepolcro a Terni, eh, la storica linea ferrovia centrale Umbria che significa studenti, significa pendolari, significa imprenditori, significa turisti e quindi fa parte di un disegno che, che io ho ben chiaro sulla scrivania in Umbria il primo finanziamento per il nodo di Perugia, eh, il ritorno in funzione importante dell'aeroporto, la Orte Falconara, è un sistema stradale che riporta l'Umbria al centro e quindi piano piano nel corso dei mesi vedrete che l'Umbria sarà una terra straordinaria però più collegata, cosa che oggi non è. Io non so quali erano i criteri di scelta di altri ministri dei trasporti che mi hanno preceduto. Eh, io ho chiesto ai tecnici di portarmi i dati sulla cui base fare delle scelte. Chiaro, non posso fare fermata dell'alta velocità ogni 10 km, se no finisce di essere alta velocità. E quindi la questione fra Toscana e Umbria, fra province e province, viene risolta tecnicamente sulla base di quello che è il vantaggio e l'utilità per i cittadini e quindi sto lavorando sui dati tecnici, se, 
sarà l'Umbria ad avere eh, l'assegnazione tecnicamente scelta di una fermata dell'alta velocità, così sarà. E quindi nessuno si deve offendere perché io faccio il ministro delle infrastrutture di 60 milioni di italiani, non degli amici, quindi non faccio fermate degli autobus o caselli autostradali o fermate ferroviarie in base a quello che mi serve. Faccio quello che serve agli italiani. Sicuramente l'Umbria è molto meno collegata di altre regioni. Amministratore, ecco, oggi parte questa importante opera strategica per l'Umbria. Quali sono i lavori previsti? Partiamo con i lavori sull'infrastruttura fra Perugia e Terni. Sono 85 km di binario. Andiamo integralmente a sostituire rotaie, traversine, scambi e massicciata. Lo facciamo con un treno di elevata tecnologia, tecnologia di livello assoluto. Eh, lavoreremo per 500 metri al giorno sostituendo le vecchie infrastrutture con nuove infrastrutture, nuove rotaie, nuovi scambi, nuove traversine. Lo facciamo con 120 operai che tutti i giorni lavoreranno su questo cantiere. L'obiettivo è di completare i lavori entro dicembre di quest'anno, dopodiché partiremo con la parte tecnologica. Quindi attrezzeremo questa infrastruttura e il resto della rete Umbra con, con tecnologie anche in questo caso di livello assoluto, stiamo parlando delle RTMS ad esempio, la tecnologia che oggi utilizziamo sull'alta velocità, l'obiettivo è di garantire il rispetto dei tempi in piena corrispondenza agli obiettivi del PNRR, quindi 2026, giugno 26, la rete Umbra avrà un assetto completamente nuovo e di elevata tecnologia e qualità. L'integrazione delle reti e la condizione necessaria e il fattore abilitante per l'integrazione dei servizi di mobilità. Assessore Melasecche, ecco, finalmente si parte. Beh, si parte, dopo quattro anni di lavoro abbiamo fatto molte altre cose nel frattempo, abbiamo aperto la tratta Ponte San Giovanni Sant'Anna, abbiamo introdotto le RTMS per la velocizzazione, stiamo rimettendo in funzione le, tutte le più grosse stazioni della ferrovia centrale Umbra, ma oggi è una giornata storica perché chiaramente riparte la ricostruzione totale dell'armamento. È un momento clou, abbiamo un cronoprogramma preciso, RFI sa quello che deve fare, i finanziamenti li abbiamo trovati e ritrovati, quindi credo che oggi tutta l'Umbria può festeggiare il lavoro fatto e risultati che credo che siano indiscutibili. Ecco, si tratta di un'infrastruttura strategica. Assolutamente, io parlavo giorni fa addirittura al BIT di Milano per la transappenninica che va ad unire la ferrovia centrale Umbra con la Terni Rieti L'Aquila sul Mona. Anche lì abbiamo dei progetti di area vasta, quindi un progetto che interessa cinque regioni, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, che avrà un notevole sviluppo dal punto di vista turistico. Quindi non sarà questa solo la tradizionale ferrovia dei pendolari ma sarà un nuovo must e per cui verranno migliaia di turisti a visitare l'Umbria con la propria bici o eh, diciamo in qualche modo eh, noleggiando la bicicletta in ogni stazione in modo tale da vi poter visitare l'Umbria a destra, a sinistra, a nord e a sud. Direi proprio che è una bella giornata, dalla distruzione alla rinascita, quindi sono molto contenta, era una cosa, un obiettivo eh, su cui ho tanto lavorato e, e oggi veramente questa ripartenza, perché non ci dimentichiamo anche l'altra parte che abbiamo già completato con eh, Sant'Anna, eh, è fondamentale e straordinaria. Questa sarà una vera e propria metropolitana di superficie che accompagnerà e sarà di grande utilità per tutti i cittadini umbri ma anche per i tanti turisti che potranno veramente utilizzarla per poter ancora meglio, ancora di più scoprire anche quell'Umbria che ancora non si conosce. L'Umbria è sempre meno isolata. L'Umbria meno isolata, oggi abbiamo avuto delle rassicurazioni molto importanti dal Ministro per queste grandi opere su cui stiamo lavorando, eh, che sono naturalmente il nodo di Perugia, la Tre Valli, la stazione dell'alta velocità media Etruria, e tanto il resto è già finanziato e deve essere realizzato. Un'altra cosa molto importante che dobbiamo centrare il, nel più breve tempo possibile è la stazione in prossimità dell'aeroporto, 
visto i numeri straordinari del nostro aeroporto e le potenzialità che dopo gli investimenti che andremo a fare sull'aeroporto eh, sicuramente potrà raddoppiare veramente le presenze. Nel corso di un evento organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura e dall'Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale è stata presentata a Palazzo Broletto a Perugia la nuova piattaforma informatica della Regione Umbria per i servizi in agricoltura GARI Umbria, acronimo di Gestione Agricola e Rurale informatizzata per l'Umbria. All'evento di presentazione sono intervenuti Roberto Morroni, vicepresidente assessore all'agricoltura della Regione Umbria, Franco Garofalo, autorità di gestione dello sviluppo rurale della Regione Umbria, Riccardo Passero della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale Masaf, Pierpaolo Fradosio e Francesco Sofia in rappresentanza di Agea. Attraverso la nuova applicazione Gari Umbria verranno gestiti in particolare importanti servizi quali sistemi di qualità biologica, i sistemi di qualità nazionale di produzione integrata, il quaderno di campagna standard per la gestione dell'uso di prodotti e interventi agronomici delle specie vegetali e le attività di trasformazione, le comunicazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e i piani di utilizzazione agronomica, le pratiche utenti macchine agricole dall'assegnazione di carburante ad accisa agevolata impiegato in ambito agricolo. Gari Umbria garantirà anche l'implementazione di servizi informatici applicativi per la gestione degli interventi previsti dal completamento dello sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027 e conseguentemente la piena integrazione con i dati del fascicolo SIAN, Sistema Informatico Agricolo Nazionale, gestito da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Beh, credo che sia un passaggio di grande valore per l'agricoltura Umbra, è una piattaforma informatica, una nuova piattaforma informatica che riflette lo sforzo della regione Umbria per dare servizi sempre più all'avanguardia al sistema delle imprese agricole regionali. Quindi credo che sia un tassello all'interno di una strategia che stiamo cercando di portare avanti, che punta alla semplificazione della vita delle aziende e soprattutto a rendere il sistema sempre più efficiente e vicino alle istanze e alle esigenze dell'impresa. Per l'agricoltura è un momento delicato, un momento anche di riflessione su quelli che devono essere i cambiamenti da mettere in campo per far sì che il sistema agricolo umbro e nazionale possa affrontare le sfide e i cambiamenti del nostro tempo eh, cercando di scaricare a terra le straordinarie potenzialità che ha. Quindi è una fase di cambiamento, il cambiamento comporta la capacità di adattarsi alle sfide, ai nuovi contesti quindi nulla può proseguire immutato nel tempo, quindi la vera abilità e la vera capacità è nel riuscire a declinare le nuove condizioni imposte da tutta una serie di cambiamenti, dalle tecnologie, dai cambiamenti climatici, dalle esigenze di transizione green a quelle che sono le traiettorie che imprese che vogliono essere tali eh, devono saper intravedere, devono saper cogliere. In questo percorso le istituzioni devono essere vicine, devono supportare, devono accompagnare questi processi di trasformazione, ma sono sfide e processi che le imprese italiane e il tessuto agricolo e agroalimentare italiano può sicuramente affrontare, guardando avanti con fiducia. Si è svolto sabato 3 febbraio presso l'atrio del Palazzo dei Sette la presentazione del romanzo noir Il destino del lupo, primo libro del giovane scrittore Roberto Martellino pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti e patrocinato dal comune di Orvieto. Roberto Martellino nasce a Terni nel 2007, si è laureato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma in Scienze della Comunicazione e successivamente ha conseguito un Master in Marketing e Comunicazione Pubblicitaria. Lavora da oltre dieci anni nel campo della comunicazione, lettore appassionato ed amante del genere giallo e noir, ha deciso nel 2021 di mettersi in gioco. Il destino del lupo è infatti la sua prima pubblicazione. No, per adesso è sicuramente una passione, e è il mio primo lavoro e non so neanche se proseguirà, è venuto tutto naturale e spontaneo, ora vediamo per il futuro, per adesso è una passione. La gestione del lupo è un noir ambientato nel nord Italia e quindi diciamo che come libro riprende tutti quelli che sono i punti di forza di un noir, quindi c'è un ispettore, un assassino e, e le indagini per, per trovare questo assassino. 
tutto questo è eh, diciamo ambientato come dicevo nel nord Italia ma l'ambientazione molte volte diventa un protagonista e eh, quello che ho voluto fare nel, in quest'opera soprattutto è approfondire l'aspetto psicologico di tutti i personaggi non solo dell'assassino eh, ma anche dell'ispettore e dei suoi collaboratori e chi, lo, chi avrà voglia di leggerlo scoprirà che in realtà in questo romanzo non esistono buoni e cattivi diciamo che ognuno ha qualcosa da nascondere soprattutto sembra che ci siano storie nelle storie ci sono molte storie nelle storie assolutamente diciamo che non è poi così lineare è un libro che va letto per scoprire appunto le storie nelle storie con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezzo Acquesio, torna puntuale tra un'ora.